Hallo meine Lieben, ich bin äh, komplett ungeschminkt, also wundert euch nicht. Und ich war bei Rossmann. Und das ist meine Ausbeute. Und die werde ich euch jetzt vorstellen. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, gehe ich nach New York und dann habe ich mir ein paar Sachen hier gekauft. Zum einen, was ich immer in meiner Handtasche brauche und ich fand das hier ganz praktisch, ist das hier. Das sind feuchte Reinigungstücher für Gesicht und Hände von Baby Dream und irgendwie fand ich die goldig und ich fand den Verschluss auch super. Kann man eben dann wieder gut zumachen, hat nicht nur diese Klebefläche, weil ja, wenn der mal Dreck oder so in der Handtasche ist, dann klebt das irgendwann nicht mehr richtig. Also, die habe ich mir gekauft. Und die haben 99 Cent nur gekostet. Und dann habe ich mir diese Reinigungstücher gekauft. Da sind 25 Stück drin und die sind von Synergen und limitiert mit dem Geruch Mango. Und ähm, ja, die sind eben zum Make-up entfernen. Ich benutze ja eigentlich fast nur solche Tücher, weil ich meistens zuvor für was anderes bin. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ich probiere die mir aus, weil die haben auch nur 99 Cent gekostet. Dann, ihr kennt mich, ich muss mir die Nägel lackieren. Das heißt, ich werde nach New York, äh, ja vielleicht auch nur einen Ober- und einen Oberlack, Über- und einen Unterlack mitnehmen, weil ich möchte mir ja eigentlich noch andere Na La Nagellacke kaufen. Mein Gott, was ist los? Ähm, ja, und darum habe ich gedacht, ich kaufe mir das hier. Das ist einfach praktischer als ein Nagellackentferner. Das sind einfach so Nagellackentferner-Pads, acetonfrei und da sind 30 Stück drin. Ähm, ich habe die von Müller schon oft gehabt, aber ich denke, dass die auch genauso funktionieren werden. Dann habe ich mir eine Body... Achso, wie viel haben die gekostet? Die haben gekostet... Auch 99 Cent. Wow. Dann habe ich mir ähm, eine Body Lotion gekauft und zwar diese hier. Das ist ähm, aus der Wellness and Beauty Reihe mit dem Geruch Vanilleextrakt und Sesamöl. Und das ist einfach so eine kleine Packung. Ich wollte jetzt nicht solche riesen Dinger mitnehmen, weil ich will viel kaufen. Ja, ich habe auch schon dran gerochen. Das riecht echt, recht gut. Also es ist Vanilleextrakt und Sesamöl und es riecht aber nicht so krass künstlich, sondern einfach fein. Bisschen auch nach Kokosnuss. Ja, also ich mag den Geruch sehr gerne und hoffe, dass sie auch pflegen wird. Was steht denn da noch so drauf? Lassen Sie sich zauberhaft verführen mit echtem Vanilleextrakt und kostbarem Sesamöl. Vereint zu einer einzigartigen Rezeptur. Die leichte Körperlotion ähm, zieht schnell ein, pflegt die Haut lang anhalten und versorgt sie mit ausreichend Feuchtigkeit. Ihre Haut fühlt sich weich und geschmeidig an. Ja, also wenn sie das hält, was sie verspricht, ist das ja wunderbar. So, und dann habe ich gedacht, ein riesen Shampoo und eine riesen Spülung mitnehmen macht auch absolut gar keinen Sinn. Darum habe ich mir diese zwei Sachen hier gekauft. Von Altera. Ich habe euch schon wieder den Preis nicht gesagt. Von der Body Lotion. Die Body Lotion hat gekostet 99 Cent. Wow, Überraschung. Also, ich habe mir hier ähm, einmal Shampoo und einmal Spülung gekauft. Beide von ähm, Altera. Und zwar trockenes und strapaziertes Haar ohne Silikone. Bio Granatapfel und Bio Aloe Vera. Ähm, ja, sind einfach so zwei kleine Fläschchen, 50 Milliliter jeweils. Und ich habe gedacht, das könnte ganz praktisch sein. Wir sind ja nur eine Woche weg und ich glaube, das sollte reichen. Wie viel haben die denn gekostet? Die haben jeweils gekostet 69 Cent. Und dann, was ich finde, wenn man in einer fremden Stadt ist, ist man ja viel unterwegs und so fast viel an. Und darum habe ich mir hier so ein Handdesinfektionsgel gekauft von Isana. Ähm, ja, werdet ihr alle kennen. Das hat gekostet 99 Cent, Leute. Wahnsinn, oder? <lacht> ja, das sind die Sachen, die ich mir für New York gekauft habe. Ähm, ich werde morgen, ja, morgen werde ich packen. Ich fliege Donnerstag früh. Ich muss um halb sieben erstmal von Köln nach München fliegen und treffe da meine Familie. Und in Köln schon meine Schwester, weil die da ein Event hat. Wir fliegen dann zusammen nach München und von München dann nach New York. Und das heißt, ich werde morgen auf jeden Fall packen müssen. Ich muss auch noch einiges waschen. Und habe gedacht, ich kann euch dann What's in my Travel Make-up Bag filmen. Ähm, mal gucken, vielleicht kriege ich das noch relativ früh hin, weil dann könnt ihr mir noch sagen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Oder generell werde ich euch vielleicht ein bisschen zeigen, was ich so mitnehme. Klamotten vielleicht jetzt nicht, finde ich eher uninteressant, aber... Ja, vielleicht habt ihr dann noch Tipps für mich. Ja, äh, natürlich habe ich nicht nur nützliche Sachen gekauft. Und jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich mir sonst noch gekauft habe bei Rossmann. Aber erst muss ich einen Schluck Kaffee trinken. 
Kennt ihr das, wenn ihr Hunger habt und irgendwie noch nicht kocht? Kaffee, perfekt. So, da habe ich mir einmal ähm, aus der Rival de Loop äh, Color Breeze LE diesen äh, Bronzer gekauft. Den werden die meisten von euch auch kennen. Das ist die Nummer Sunny Day. Und was ich super finde, ist, dass der hier äh, mit einem Tesafilm verschlossen ist. Das heißt, man kann da nicht einfach reinlatschen. Das war auch der letzte und der lag in der ähm, Essence Theke. Ich habe zuerst gedacht, ich brauche ihn nicht. Und dann habe ich ihn aber geswatcht. Das gab ja der Tester. Und fand ihn wunder wunderschön. Ähm, am besten alle zusammen. Weil also das mittlere wäre mir jetzt alleine einfach viel zu hell. Ähm, das Schein finde ich eigentlich so auch schon schön. Und das hier auch. Aber ich glaube, das wäre mir auch zu hell zum Konturieren. Ich kann euch das mal einmal swatchen. Ach, das sieht aber so schön aus. Naja, trotzdem, ich mache es jetzt für euch. So, da sind die drei geswatcht. Und ich mache die jetzt mal alle auf eine Fläche. Und dann sieht das so aus. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt sehen könnt. Ich hoffe es einfach mal. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich werde das wahrscheinlich eher so als Blush verwenden. Beziehungsweise um einfach so ein bisschen Glow zu geben. So, ich nehme mir jetzt gleich mal hier von Synergien so ein Reinigungstuch und schau mal, was das so kann. Hm, also riechen tut schon mal ganz okay. Ein bisschen fruchtig eben. Und das ist auch alles weg. Das ist doch schon mal gut. Wie viel hat dieser Bronzer gekostet? Mm. Euro. Boah, ich bin total verzuselt, ne? Sorry dafür. Und dann, weil ich äh, nur Gutes davon gehört habe und vor allem auch bei Epos Beauty Lounge und wie ihr wisst, vertraue ich Epo, ähm, habe ich mir von Rivaldi Lubyang den Baked Highlighter geholt, der so aussieht. Das ist die Farbe Moon Dust und ist auch ver verklebt. Mache ich mal eben auf. Das finde ich eine super Sache. Ich finde, das sollten die überall machen. So, und dann mache ich ihn mal auf und zeige ihn euch. Ich fand ihn so immer recht unspektakulär und auch ein bisschen hell. Ich hoffe, ihr könnt davon jetzt was sehen. So sieht der geswatcht aus. Das ist immer so ein Glücksspiel, ob man davon dann was sieht, weil ich das in der Kamera nicht so gut sehen kann. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Wenn man ihn so ein bisschen verwischt der weniger stark, weil sonst ist er mir auch zu hell. Ähm, ja, sehr schönes Produkt. So, gekostet hat der 2,79 Euro. Oh, Wespe. Weg, weg. Die attackieren mich hier. Dann ähm, habe ich ja normalerweise als äh, Unterlack immer von P2 diesen, wie heißt der? Base and Care? Care and Base? Irgendwie sowas. Oder jetzt hatte ich auch von She Style Zone, heißt das so, den es eben bei DM in Österreich gibt, in Unterlag. Da ich jetzt aber bei Rossmann war, gab es das natürlich da beides nicht. Und darum habe ich mir diesen hier geholt. Das ist einfach von Essence ein Hardening Nail Base. Ähm, ja, ist eben gleichzeitig noch ein Nagelhärter, aber äh, der soll auch vor Färbung schützen. Und ja, ich brauchte eben neuen Unterlag, darum habe ich den mitgenommen. Und gekostet hat der... 1,75 Euro. So, ich habe euch ja schon öfter gesagt, von Catrice, diese Long Lasting Eye Pencil Waterproof Dinger sind super. Ähm, darum habe ich mir davon den schwarzen geholt. Und die haben hier hinten auch noch so einen kleinen Spitzer dran. Ähm, das sind die zum rausdrehen. Und ähm, ja, schwarz eben. Da der eben so super lang anhaltend ist, habe ich gedacht, hole ich mir den mal in schwarz, weil ich keine Lust habe, wenn ich mir unten auf die Wasserlinie Kajal auftrage oder un, oben, also da am Wimpernkranz, wie nennt man das denn? Ähm, die obere Wasserlinie? Wahrscheinlich. Äh, ja, ich habe keine Lust, dass das dann verschmiert. Dann habe ich mir den mal geholt und der hat gekostet 2,25 Euro. Ganz schön teuer, finde ich. Dann habe ich mir von Max Factor, irgendwie hatte ich gedacht, dass das billiger ist, weil die hatten 20% äh, reduziert und im Endeffekt habe ich trotzdem 5,56 Euro gezahlt und ähm, 
ich habe da anscheinend falsch geguckt, weil sonst hätte ich mir den wahrscheinlich nicht gekauft, weil ich es schon krass teuer finde. Und zwar habe ich mir einen Lip Pencil gekauft, also so ein, äh, wie nennt sich das, Color Elixir Lip Liner, Lippenkonturstift in der Farbe Red Rush. Ähm, ja, ist einfach nur ein knalliges Rot, ich swatch euch den mal. Der sieht so aus. Ähm, der Plan war, ähm, den einfach als Lippenstift zu verwenden. Ich habe einen von, mh, von was ist der? Von P2, ich glaube Sexy Nanny heißt der. Und den finde ich super schön als, Lippen, ähm, ja, als Lippenstift, weil die eben auch matt sind. Und ja, ich reibe jetzt hier gerade mal drüber. Und der scheint ganz gut zu halten. Ja, aber für 5,56 Euro, ja, krass, ne? Naja. Jetzt habe ich eben einen von Max Factor und mal gucken, wie der sich so äh, verhalten wird. So, und da kommen wir schon zu meinem letzten Produkt. Und zwar ist das ähm, von Catrice, einer dieser Made to Stay Smoothing Lip Polishes. Ähm, das sind diese Dinger hier. Ähm, und zwar ist das die Farbe Mission Pink Possible. <lacht> Mission Pink Possible und die Farbe ist der Wahnsinn, Leute. Also... Die haben so einen Applikator. Und genauso ist die Farbe auch. Also ich swatch euch das mal hier. Ist das schön oder was? Ich versuche das mal eben auf meine Lippen aufzutragen. Und dann schauen wir mal. So, ich habe ihn jetzt aufgetragen. Ähm, ja, es sieht wahrscheinlich jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich sonst nicht geschminkt bin. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Und ähm, was sagt er denn hier? Up to 8 hours hält er anscheinend. Der 3 in 1 Lip Polish vereint die Farbe eines Lippenstifts, die Haltbarkeit eines Stains und den Glanz eines Lipglosses. Ja. So sieht das aus. Und so hier in den Spiegel selbst gucken. Ich fand es ein bisschen schwierig mit dem Applikator aufzutragen, weil der so, so breit ist, aber übertreibt doch nicht so. Aber, ähm, ja, das Ergebnis finde ich sehr schön. Ja, wie viel hat denn der gekostet? 4,95 Euro, ja, die sind ziemlich teuer. Da habe ich äh, auch zweimal überlegt erstmal. Aber, ähm, ja, ich finde die Farbe so schön. Ja, was soll ich sagen? Das war mein Haul. Ähm, ich habe, ja, ganz schön viel gezahlt. Und zwar habe ich 26 Euro gezahlt. Warum habe ich denn so viel gezahlt? Ja, okay, doch. Ich habe ja einmal diesen Lip Pencil von Max Factor und dann noch den ähm, Catrice Dingens. Ja, kommt schon hin. Ähm, ja. ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich werde jetzt die Tage, das ist die Tage morgen oder heute, je nachdem, ähm, mein Zeug zusammenpacken und werde euch dann zeigen, was ich mitnehme. Und bitte helft mir, falls ich was vergessen habe. Nicht, dass ich dann da stehe und denke, oh nein! Ähm, ja. ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Genießt das schöne Wetter, zumindest ist hier schönes Wetter. Wir werden gleich noch auf den Acker gehen. Wir haben nämlich Dünger gekauft, natürlich biologischen, für die Tomaten und so. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie mein Freund äh, sich kümmern wird. Und ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!